президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Дорогие ветераны, уважаемые товарищи, в нашей истории немало ярких страниц, которыми мы по праву гордимся. Не все из них сохранили свою значимость до наших дней. Многие, утратив былые смыслы, оказались попросту забыты. Однако есть даты и события, которые несут в себе понимание сущности и правду жизни. Они не подвластны времени и обстоятельствам. Передаются через поколение с молоком матери, оберегают от ошибок и помогают строить будущее. Для белорусов таким событием стала победа советского народа в Великой Отечественной войне. Именно поэтому в обновленной Конституции мы закрепили тезис о том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Для нас, белорусов, правда и память о войне сильнее времени – и границ не имеет. Мы помним наших друзей-антифашистов, героев полка Нормандия Нема, участников встречи на Эльбе и другие примеры совместной борьбы с врагом. Это предмет нашей общей гордости со всеми, кто вместе с нами противостоял фашизму. И кто еще гордится? Все народы Земли должны знать, Какая неимоверно высокая цена была заплачена только белорусами за мир и свободу. Вдумайтесь, свыше 300 тысяч наших соотечественников были угнаны в Германию в качестве рабов. Фактически все население такой страны, как Исландия или весь довоенный Минск. Только печально известный лагерь «Тростенец» унес жизни более 200 тысяч мирных граждан. Все, что было создано белорусами, наше национальное богатство было уничтожено, либо вывезено на Запад. Сотни гетто и концлагерей превратили нашу мирную землю в конвейер смерти. Сюда же свозили умирать людей из стран Европы. По сути, это был геноцид мирного населения. Этот факт официально установлен чрезвычайно правительственной комиссией сразу после войны. И в наше время эти расследования продолжает наша генеральная прокуратура. Погиб каждый третий. Как бы кто... в в великих демократиях не противился и не препятствовал, чтобы не говорил, невзирая на личности и сроки давности, мы будем выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов, пусть даже посмертно или заочно. При этом сегодня во многих западных государствах наша победа объявлена вне закона. Под знаменами дивизии СС Маршируют фашистствующие радикалы. На государственном уровне чествуют военных преступников. А те, кто чтит память о Великой Победе, объявляются врагами нации. Беспрецедентные информационные атаки и всевозможные фальсификации со стороны коллективного Запада оправдывают совершенные нацистами и их приспешниками зверства. 
Мы видим, как реваншисты пытаются вытащить из преисподней обанкротившуюся нацистскую идеологию. Все подается так, как будто и не было никогда Нюрнбергского трибунала. И речь не только об Украине. В этих условиях правда о преступлениях фашизма служит серьезным предостережением человечеству, а сохранение исторической памяти обретает особое значение. Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа – наше общее достояние. Благодаря ей, а также политической, экономической, военной мощи Советского Союза, Евразийскому континенту на долгие десятилетия был обеспечен мир. Несмотря на идеологические разногласия и геополитическую борьбу, в послевоенное время мировым игрокам все же удавалось договариваться. В условиях холодной войны противоборствующими сторонами предпринимались реальные шаги к разрядке на основе баланса сил. Международные организации выступали реальными площадками для переговоров и способствовали сохранению мира и укреплению безопасности на планете. Но с распадом СССР уроки войны были позабыты. Политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира. Стало обыденной практикой грубо и бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств. Достаточно только объявить неугодную страну зоной своих интересов, либо угрозой национальной безопасности, как тут же последуют ковровые бомбардировки и свержение недемократического режима. По этой причине в различных уголках планеты постоянно вспыхивают очаги напряженности, разрушающие страны и целые регионы. Примеров огромное множество. Мы пришли к тому, что сегодня ни одно государство не чувствует себя защищенным от внешней агрессии. Этому способствует разрушение странами коллективного Запада фундаментальных основ стратегической стабильности международных институтов безопасности. Их руководители пытаются отвлечь население своих государств от накопившихся внутренних проблем. Тотальная русофобия стала популярным политическим трендом у правящих европейских элит и их заокеанских хозяев. Они спешно создают пугающий образ внешнего восточного врага, который якобы готов танками пойти на Берлин. Под ширмой мифов о демократии и правах человека западные лидеры навязывают государствам культуру отмены, проводят фильтрацию народов через давление и шантаж, мятежи и прокси-войны, растят поколение, для которого ненависть становится жизненным кредо. Накаляет обстановку расширения военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала Североатлантического блока в нашем регионе. Все это уже у западных и южных границ нашей Беларуси. От отдельных деятелей мы слышим разговоры о войне и ядерных ударах. На фоне постоянно возрастающей в Европе военной активности в Беларуси принимается комплекс мер адекватного реагирования на обострение обстановки. Об этом в последнее время сказано немало. Данная деятельность по обороне безопасности нашей страны носит плановый характер и предполагает несколько этапов. В рамках первого этапа в ответ на концентрацию войск вблизи северо-западных границ Беларуси. Слушайте, а это уже под 90 тысяч человек. Военные люди и те, кто служил, хорошо знают, что такое концентрация. Таких войск такого не было никогда. В ответ на это нами выводились усиленные танковые механизированные батальоны для прикрытия государственной границы, вы это видели, на Ашмянском и Поставском направлениях. 
как я говорил, мы уже лоб в лоб стоим с Североатлантическим блоком. Отработаны вопросы недопущения проникновения на нашу территорию диверсионно-разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований и борьбы с ними, как в целом поддержания порядка на приграничных территориях. Также на этом фоне проведена внезапная проверка с отмобилизованием и приведением в полную боевую готовность соответствующих механизированных и зенитно-ракетных бригад. Ну и последнее вы видели, наверное, по телевизору масштабная проверка сил военно-воздушных и противовоздушных. Данные проверки показали эффективность существующей системы боевой и мобилизационной готовности, способность бригад своевременно перейти в высшую степень боевой готовности и выполнить задачи по предназначению. В настоящее время проводится ротация войск прикрытия на северо-западном направлении. Воинские части, отдельные механизированные бригады, не называю ее имя фактическое, занимают новые районы оперативного предназначения. На смену им выдвигается усиленная батальонная тактическая группа из состава другой отдельной механизированной бригады. Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Для его проведения генеральными штабами вооруженных сил Беларуси и России предусмотрена проверка сил и средств совместной региональной группировки войск, в рамках которой впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного оружия. В ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, загрузка их на пусковые установки и подвеска на самолет. Ракетные дивизионы оперативно-тактических комплексов «Искандер» и отечественных зенитных Войск Полонез будут скрытно выведены в назначенные позиции и будут отрабатывать вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Беларусь. Одновременно авиационные воинские части подготовят фронтовые штурмовики Су-25 со спецбоеприпасами по поддержке обороняющихся войск и нанесению противник неприемлемого ущерба, о чем я говорил на Всебелорусском народном собрании. Мероприятия будут проводиться на общем оперативно-стратегическом фоне с отработкой, в том числе российскими войсками, применения нестратегического ядерного оружия. Об этом средства массовой информации уже сообщили. Для получения оперативной информации нам помогут воинские части Московского и Ленинградского военных округов, а также силы и средства Балтийского флота, размещенные в Калининградской области. Решение на совместную координацию, отработку и применение наших войск с Российской Федерацией, использование спецбоеприпасов, мы завтра обсудим с президентом России и примем окончательное решение. Непосредственно управление руководства войсками, подача сигналов на учебное, учебное применение нестратегического ядерного оружия будет осуществляться генеральными штабами Беларуси и России в соответствии с существующими планами взаимодействия. Особо отмечу что проверка носит исключительно оборонительный характер. Она призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействия союзных органов управления. По завершению совместной тренировки наши войска продолжат мероприятие по адекватному реагированию на изменения обстановки. Уважаемые друзья, я вам открыто об этом говорю, может быть и не стоило, но я хочу, чтобы вы знали. В последнее время, как никогда при нашей с вами жизни, мы никогда, никогда так не подходили близко к порогу ядерной 
войны. Западное государство в авангарде европейцев идет, вы слышите, Франция каждый день, пока в средствах массовой информации, а может быть и на деле, их заявления ведут к эскалации напряженности не только на европейском континенте, но и в мире в целом. Я человек мирный. Я не хочу войны. Я историк, я хорошо знаю, что Беларусь всегда вела не только свои войны. И не столько свои. Беларусь всегда была театром военных действий. Я не только по книжкам изучал Вторую мировую Великую Отечественную войну. Стал президентом, я ознакомился с истинным положением дел. В 1941 году, в июне и накануне, на нашей границе. Сейчас об этом больше начали говорить, когда мы верили в то, что нам говорили. Нас убеждали, что войны не будет, что все нормально. Ни в коем случае не поддаваться на провокации. Мы не собираемся поддаваться ни на какие провокации. Мы не собираемся ни с кем воевать. Развязал войну против, допустим, не дай Бог, Польши, прекрасно понимаем, что мы в ней не победим. А бросать страну, миллионы людей в горнило войны, это не ко мне. Просто наша задача, если снова, как это было и бывало всегда, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемую ущерб. И он это должен понимать. И когда ты понимаешь, что ты мгновенно получишь то, что тебе невозможно пережить, неприемлемый ущерб, урон, ты никогда, если у тебя еще осталось в голове что-то, не начнешь эту войну. Поэтому мы не верим никаким упованиям. Мы еще раз заявляем, мы ни на кого не собираемся нападать. Мы просто реагируем на то, что происходит недалеко там, где-то в Газе, где Израиль бомбит мирное население, где уже десятки тысяч людей погибли. Тишина. Мы не вмешиваемся в эти конфликты. Мы смотрим за своей землей. И мы реагируем на то, что происходит рядом. Еще раз повторяю, 90 тысяч, это то, что мы знаем, сконцентрированы у наших границ. Кто из вас может стать и сказать, что из этих 90 тысяч завтра десяток тысяч не атакуют нашу границу? Никто. Поэтому я, как главнокомандующий, принял решение на всех направлениях вероятных, мы эти направления знаем, Выставлены батальонные тактические группы, и наши военные несут, кроме пограничников, милиции, которая на границе, службу по безопасности нашего государства. Вот и все. Будет тихо – хорошо. Будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно, мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия в тысячи тысячи километров. Там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию, матушку, сразу не захватишь. А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца она перестала существовать. Сейчас будет еще быстрее. Поэтому никаких линий, никаких. Любая агрессия и ответ будет мгновенный. Многое сегодня говорят о ядерном и прочем оружии, которое применит, не применит этот Лукашенко и так далее. Послушайте, это оружие сдерживания, это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет. Делайте отсюда вывод. Но самое страшное, 
что в понимании Запада Третья мировая война не является чем-то отвлеченным и преподносится как обыденная и вполне допустимая. Но вряд ли это нужно простым людям, как у нас, так и в Европе и других регионах планеты. Поэтому сегодня, несмотря на то, что я сказал только что, я хотел бы в очередной раз с этой трибуны от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего, в том числе и дальнего зарубежья. Ситуация подталкивает к этому. Надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел. На все попытки устрашения Беларусь отвечает последовательной миротворческой позицией с политикой стратегического сдерживания. Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны и больше не поведемся на обещания провокаций, как я уже сказал, и забалтывания прямой военной угрозы. Как и советские солдаты, в далеком 1945-м мы вместе с нашим союзником стоим на защите не только территориальных, но и рубежей нашей общей исторической памяти. На Всебелорусском народном собрании приняты два основополагающих документа – концепция национальной безопасности и военная доктрина. Кто хочет разобраться в наших планах и нашей позиции сегодня – еще раз предлагаю вам обратиться к этим документам. Мы не скрывали их, мы их опубликовали. Они определяют конкретные меры стратегического порядка, которые помогут обеспечить надежную защиту конституционного строя нашего государства, суверенитета и мирной жизни нашего народа. Повторяю в который раз, мы абсолютно мирная страна, и мы не рассматриваем ни одно государство в качестве противника. Но если потребуется, белорусский народ станет на защиту родной земли, используя для этого все возможные силы и средства. Главным гарантом военной безопасности страны являются наши вооруженные силы. Поэтому мы их поддерживаем постоянной боевой готовности и оснащаем самым современным оружием. Благодаря профессиональной выучке, патриотизму, верности воинскому долгу и отечеству Воины белорусской армии способны обеспечить безопасность нашего государства и нанести противнику при необходимости непоправимый и неприемлемый ущерб. Однако сегодня важна не только военная сила. Никакое самое современное вооружение не сможет сломить народ, если у нас с вами будет единство. Наши противники это хорошо понимают и делают все, чтобы... Нас растащить, разобщить. Отдавая дань уважения боевому и трудовому подвигу наших соотечественников в годы войны, мы сегодня награждаем вымпелом за мужность и стойкость у годы Великой Отчинной войны белорусские населенные пункты, наиболее самоотверженно проявившие себя в борьбе с врагом. Все достойны этой награды, и отобрать лучших, особенных, было очень сложно. В каждом населенном пункте, на каждом клочке белорусской земли фашисты сталкивались с ожесточенным сопротивлением. Везде земля просто пылала под сапогом оккупантов. И вы знаете из рассказов ваших родителей и дедов, как не просто было выжить тем, кто выжил. В землянках, в окопах, в лесах. Полуголодные, вшивые, полураздетые. Этого нельзя больше допустить. Этого повторения в истории Беларуси не будет. Еще раз, говоря все это, я думаю о том, чтобы не переборщить, чтобы не напрячь наше общество. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы этого не случилось. Если хотите, я не верю, 
что в Западной Европе, зажревший, откормленный, кто-то захочет лезть в эти грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет. Это мы еще родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той великой победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и нашим дедам все это. Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и приступят к какую-то черту, которую даже нарисовали сами. Я не верю, что тот же Макрон, я его более-менее знаю, вполне разумный, не глупый человек, который заявляет о том, что он хоть завтра готов вести вооруженные силы в Украину и начать войну, ядерная держава, поляки или, или еще кто-то, что они это сделают. Но чтобы они это не сделали, мы должны быть сильными. Об этом уже говорил. Сейчас уважают только силу. И какими бы мы ни были, как вы говорите, малыми, маленькими или большими, мы должны быть сильными, организованными, монолитными. У меня, как у вас есть дети, я не хочу, чтобы они воевали. Но участь моя и тех, кто рядом со мной, состоит в том, чтобы мы могли ответить на любую угрозу. При этом у нас есть пример. Наши ветераны войны, которых осталось совсем ничего. Те, кто восстанавливал нашу страну после войны, сделали для нас все и даже больше. А в первые послевоенные годы нашли в себе силы и мужество, представьте, нищие, бедные, ослабленные, вернуться и восстановить страну. Мы это не должны забывать. Как только забудем, к нам эта беда придет. Поэтому наши слова сегодня, слова признательности освободителям Беларуси, которые живут сегодня в разных уголках планеты. Вы нам родные люди. Что бы ни происходило, и как бы ни относились к победе там, где вы сейчас живете, белорусская земля всех вас помнит и благодарит. Вечная слава героическому подвигу народов Советского Союза в месте прошедших через огненное лихолетие войны и победивших нацизм. Я желаю нашим ветеранам, тем, кто восстанавливал нашу страну, взрослым людям, ветеранам, пенсионерам, всем нашим соотечественникам мира, добра и благополучия, счастливой жизни под небом только свободной Беларуси. Я сердечно поздравляю всех с наступающим великим праздником. С Днем Победы, уважаемые друзья!
Уважаемые друзья, еще раз желаю вам здоровья. Живите спокойно. Живите спокойно. Растите детей. Каждый делает, пускай, свое дело. Нам от этого времени никуда не уйти. Потому что время это выбрало нас. Счастья вам!